അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ അതില് നിങ്ങളെന്താ വൈകാൻ ചോദിച്ചു ആരത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങളിപ്പോ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിലാണ് നല്ല സുഖകരമായ ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഡീപ്പിലാണ് മഹനു ആദ്യമായി പഠിച്ച സ്കൂൾ എവിടെയാ ഒന്ന് പറയൂ മഹനു ആദ്യമായി പഠിച്ച സ്കൂൾ ഏതാ ആദ്യമായി പഠിച്ച സ്കൂൾ ഏതാ ആദ്യമായി പഠിച്ച സ്കൂൾ ഏതാണ് ആദ്യമായി പഠിച്ച സ്കൂൾ ഏതാണ് എവിടെ സ്കൂളിലാണ് മെഹനു പഠിച്ചത് പറയൂ ബഹനു എവിടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എവിടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എവിടെ എവിടെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് സ്കൂളിന് പേര് പറ അതെയോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാ റിഫയാണോ അന്ന് എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് റിഫം ആ മരണപ്പെട്ട ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചു മഹനു ആ ഓക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റിഫയാണ് ആരാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അന്ന് ഈ റിഫ അന്ന് ഇപ്പം മരണപ്പെട്ട ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചത് അന്ന് എന്താ ശരിക്കും ഉണ്ടായേ റൂമിൽ വന്നിട്ട് നീ വിളിച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചു ആരത് ചെയ്തത് 
മൈനസ് നിനക്കറിയാൻ സംശയമുണ്ടോ ആരാ ചെയ്തത് എന്താ ശരിക്കും ഉണ്ടായെന്ന് ണോ ആരാ ചെയ്തത് നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അന്നെന്താ ശരിക്കും ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായോ ഇല്ല മെഹനാസിനാരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ മെഹനാസെ ഉണ്ടോ ആരോ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണോ എന്തിന് അല്ലാണ്ട് അവള് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണ് ആളെ relax 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 മഹനാസ് റിഫ അന്ന് അന്ന് എപ്പോഴാ വന്നത് അന്ന് ഏത് സമയത്താണ് വന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ ദിവസം ഏത് സമയത്താണ് റിഫ വന്നത് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു സീൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് ഓരെ കാണാൻ പറ്റും അന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടത് എന്താ ഉണ്ടായി ഏത് സമയത്താണ് റിഫ വന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വായ്പ വന്നു റിഫേന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വൈകി എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ കുറ്റബോധം ഉള്ള എന്നുള്ളത് എന്താ കുറ്റബോധം ഉള്ള നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ ആരാ ആരാ മനസ്സിലാവണില്ല മനസ്സിലായില്ല മാമനാണോ എന്താ മാമൻ എന്താ ചെയ്ത് മാമനോ ആരുടെ മാമൻ ിഫാന്റെ മാമനോ എന്താ ഉണ്ടായി എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തകർത്തുന്നോ തകർത്തോ റിലാക്സ് 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 യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് എല്ലാം റിലാക്സ് റിലാക്സ് റിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം ബാച്ചിയുടെ കാരണമാവോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമാവോ ഈ ബാച്ചിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വഴക്കൂടാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ 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 റിലാക്സ് യുവർ ബോഡി മൈൻഡ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സുഖകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ് നല്ല സമാധാനത്തോടു കൂടി ശാന്തമായ മനസ്സോടു കൂടി തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലോട്ട് സാവധാനം തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധത്തിലോട്ട് സാവധാനം തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം സാവധാനം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധത്തിലോട്ട് കണ്ണുകളൊക്കെ തോന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിലോട്ട് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വേക്കപ്പിലോട്ട് ഉണർവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉണർവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാവധാനം കണ്ണുകൾ തോന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉണർവിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണ ബോധത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമോൺ കമോൺ മഹനാസ് സമാധാനത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വരാം കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം വേക്കപ്പ് 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 കമോൺ മെഹനാസ് കമോൺ 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 സാവധാനം കണ്ണു തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലോട്ട് 
കമ മഹനാസ് തിരിച്ചു വരാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭവത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാവധാന കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭവത്തിലോട്ട് കമോൺ കമോൺ തിരിച്ചു വരാൻ പൂർണ്ണമായ ഭവത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമോൺ 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 തിരിച്ചു വരാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭവത്തിലോട്ട് സമാധാന സാവധാന കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമോൺ കമോൺ മഹനാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭവത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം കമോൺ സാധാരണ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലോട്ട് കമോൺ 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 ഈ കമോൺ തിരിച്ചു വരാം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മഹനാസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചു വരാം എന്നാ പൂർണ്ണ ബോധത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാധാരണ തിരിച്ചു വരാം കമോൺ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ണു തുറന്നോളൂ കണ്ണ് തുറക്കാം കണ്ണ് തുറക്കാം സാധാരണ കണ്ണ് തുറക്കാം തുറന്നോളൂ സാധാരണ കണ്ണ് തുറക്കാം മെഹനാസ് മെഹനാസ് കണ്ണ് തുറക്കാം കമോൺ 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 മെഹനാസ് കണ്ണ് തുറക്കാം കമോൺ കമോൺ മെഹനാസ് വേക്കപ്പ് 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 കമോൺ യെസ് കമോൺ കമോൺ കണ്ണ് തുറന്നോളൂ ഓക്കെ കമോൺ 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 മഹനാസ് തർക്കം പറ്റുന്നില്ലേ തുറന്നോളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞ കണ്ണിലിട്ടും ഓടുന്നുണ്ടോ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നുണപരിശോധന അല്ല അതായത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ആണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇതിന് ചാനലുകാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മഹനാഫും ഇതിന് വരികയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മഹനാസിന് നമ്മളൊരു ഡീപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹിപ്നോസിസിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് സാധാരണ അത്തരം ഒരു ഡീപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഹിപ്നോസിസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ആള് ഇതുവരെ നിൽക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇപ്പം മരണപ്പെട്ട ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അയാളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് അതിൽ അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവൻ വരുന്നതും അവൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതും അത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ ഫുഡ് ഇയാളും ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ടും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും അതിനുശേഷം വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആരോപണം വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ പറ്റത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മളെ ഈ വളർന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു ഫോൺ റെക്കോർഡ് പിന്നെ ഒരു ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ആൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് സ്റ്റേറ്റിക്ക് പോയത് തന്നെ ആൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്ക് ഈ വിഷ്വൽ കാണുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ആൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് സന്തോഷിച്ചത് ആൾക്ക് അറി അറിയുണ്ടാവുക തോന്നുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിലവിൽ മെഹനാസിനെ കുറിച്ച് അറിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാനത് അതിന് 
എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള തെളിവുകളും ഇല്ല അങ്ങനെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പൊതുവെ ആളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ആൾക്ക് ആളുടെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അവിടെ അവൻ തമ്മിൽ ആ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുന്ന ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് തെളിവുകളില്ലാണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഏതായാലും ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഉപ്പയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ കച്ച ചെളിവാരി എരിയുന്ന സമയത്ത് അത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയിൽ കുഞ്ഞിക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തില് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഇതില് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയില്ല കുഞ്ഞിതൊന്നും ശരിക്കും അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് കുറച്ച് പിന്താണ സമയത്ത് ആളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ റീഫ ഒരിക്കലും ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യില്ല റീഫ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനും ഞാനും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കേസുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്താറുണ്ട് അത് സാധാരണ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇന്ന പേഴ്സണ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൂസൈഡ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഹിപ്നോസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഹനാസുമായിട്ട് ശരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം നിലവിലുള്ള പിന്നെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊരു വേറെ സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് തള്ളിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ മെഹനാസുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് മെഹനാസിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളത് മെഹനാസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷെ മൈനാസ് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ എന്തോ ഒരു സംഭവം ആളുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരാളെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് പണി കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രകൃതി നിയമം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അറിവിന്ന് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരാണോ ഇതിന്റെയുള്ള കാരണക്കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധി